Queridas amigas e amigos cafeicultores, meu nome é Luiz Saldanha, sou engenheiro agrônomo, especialista na produção de cafés especiais e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito da primavera. A primavera para o hemisfério sul, ela é ocasionada, ela inicia a partir do equinócio de primavera, quando o sol cruza a linha do equador e começa a se movimentar em direção ao trópico de Capricórnio. O primeiro efeito disso é que os nossos dias começam a ficar mais longos ah, e ocorre a retomada das precipitações. Para a cafeicultura, o evento símbolo da primavera é o florescimento do café. Essa época majestosa que enche os cafezais de flores com esse aroma e esse perfume inigualáveis. Mas para que a gente possa ah, utilizar da melhor maneira possível esse evento ao favor da cafeicultura, Existe uma série de cuidados que precisam ser tomados. Esse ano, por estarmos ah, sob a influência do efeito climático Laninha, onde a gente tem o esfriamento das águas do Pacífico, houve um retardamento do início da, das chuvas de primavera, assim como uma onda de calor muito forte no cinturão cafeiro do Brasil e várias regiões estão sofrendo muito com a estiagem e as altíssimas temperaturas. O processo de florescimento é extremamente importante para a cafeicultura, Primeiro, porque ele vai determinar grande parte do potencial produtivo, que é dado pela quantidade de guias, pelos nós por guia e pelo número de frutos por nó. Mas o processo de florescimento, que é visualizado durante a primavera, ele inicia muito antes. E uma das etapas principais é o processo de diferenciação das gemas florais, que ocorre no final do período vegetativo do ano agrícola anterior. Ou seja, a primeira dica, o primeiro grande cuidado que é necessário é que todos os tratos fitossanitários e a nutrição sejam muito bem feitas durante a estação de crescimento, uma vez que a diferenciação floral vai ocorrer durante os meses de fevereiro, março, muito antes da gente enxergar o processo de florescimento. Ainda que seja muito importante para a cultura do café, ainda hoje existem poucas informações sobre os processos de florescimento. Sabe-se que o florescimento culmina de uma sequência de alterações bioquímicas, fisiológicas e morfológicas. E o que a gente pode observar no campo é essa majestosa florada que cobre os cafezais de flores brancas, com seu perfume inigualável. Porém, várias alterações são realizadas na planta do cafeiro. Primeiramente, vamos comentar um pouco sobre a importância do processo de florescimento na definição da qualidade. É muito importante que o produtor, durante as floradas do café, ele anote a quando ocorreram esses eventos e se essas floradas tiveram uma distribuição uniforme em toda a planta ou se elas foram concentradas. Por quê? Porque esse seria o primeiro indicativo a, que vai guiar a estratégia de colheita, as colheitas seletivas, as colheitas de ponteiro é, ou se as colheitas vão ser feitas na planta inteira. Então, de qualquer maneira, a anotação da florada, a anotação de quantas são as floradas, os meses que elas ocorreram e a posição na planta, já dá para nós um primeiro indicativo de todo o planejamento que vai precisar ser feito quanto à colheita, os métodos de processamento de acordo com o tipo de floração que teve no ano e os preparos de café que vão ser realizados. Um segundo ponto que é muito importante ser observado é a questão do manejo de podas e desbrotas. Uh, estudos mais recentes e observações de campo têm mostrado que as áreas que são manejadas sob poda têm respondido melhor aos eventos climáticos extremos. É, isso porque, ao realizar as podas e desbrotas, o cafeeiro tem um período maior para se recompor, ele consegue recompor as suas reservas orgânicas, mas, principalmente, ele consegue emitir tecidos novos, ele consegue emitir folhas novas, que são o aparato fotossintético da planta, e que vão ter bastante energia guardada para auxiliar no processo do florescimento. Então, podas e desbrotas realizadas de maneira correta têm sido um grande aliado do cafeicultor contra os eventos climáticos extremos de períodos de estiagem mais prolongadas, assim como de temperaturas mais altas, porque um cafeiro vigoroso e bem enfolhado também faz a proteção contra essa temperatura, essa radiação mais alta. Um outro ponto muito importante a ser destacado é o manejo nutricional. Durante esse curto período de tempo após a retomada do crescimento das flores, que ocorre com as primeiras chuvas de primavera e a queda da temperatura, o crescimento das flores é muito rápido. 
Então a mobilização de nutrientes para esse processo também é muito rápido. É, isso quer dizer que é necessário que tenha sido feito um preparamento prévio do manejo nutricional para que esses nutrientes já se encontrem na planta, nas folhas, e que eles possam atender essa demanda rápida e pontual. Um outro ponto fundamental de ser destacado é o manejo do mato. O manejo do mato é um excelente aliado do cafeicultor, principalmente agora com essas condições que têm aumentado de eventos climáticos extremos, porque o manejo do mato pode ser um excelente aliado para auxiliar no manejo físico e biológico do solo, aumentando assim a infiltração e a retenção de água, além de auxiliar a, refletindo a luz solar, diminuindo o aquecimento do solo e diminuindo a evaporação. Então o manejo do mato nas entrelinhas, fixando carbono, aumentando a disponibilidade hídrica, a, diminuindo a compactação, e o manejo de mato na linha, evitando a competição de plantas invasoras com o cafeeiro, porque é uma briga pela disponibilidade hídrica. Um outro ponto fundamental a ser levado em conta seria o manejo fitossanitário da lavoura. A época de floração ela tem condições ambientais propícias para o desenvolvimento de doenças do complexo FOMA. O cafeeiro utiliza geralmente, além dos fungicidas ah, ditos multissítio ah, ou protetores, diferentes grupos químicos para o manejo das doenças da cultura. De maneira que o complexo FOMA ele é melhor controlado com ah, produtos ou fungicidas do grupo químico das carboxamidas. Então é extremamente importante que o cafeicultor, a cafeicultora tenha em mente que as condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento das doenças do complexo FOMA durante o período de florescimento vai requerer cuidados específicos para esse manejo para garantir uma melhor produtividade. Ah, em regiões em que ocorre Há muita incidência de FOMA, regiões com temperaturas mais baixas, tem regiões que tem muito vento, inclusive é necessário que esse manejo já se inicie no final do ano agrícola anterior, para que baixe bastante o inóculo da doença e quando vier a ocorrer as novas floradas, o inóculo seja menor e aí as novas intervenções sejam bastante efetivas na proteção da florada. Cabe uma, uma atenção toda especial quanto à proteção dos insetos polinizadores. Por quê? Apesar do café arábica ser, é, ter o processo de autofecundação, ou seja, a maior parte, grande maior parte das flores quando abrem já forem polinizadas, os novos estudos têm demonstrado o um impacto extremamente positivo dos insetos polinizadores ao fazer um, um incremento de diversidade genética pela polinização cruzada, trazendo inclusive ganhos de peneira, ganhos de densidade de grão e com isso grãos de qualidade. Então o, a atenção especial é para a proteção desses insetos polinizadores, evitar qualquer tipo de pulverização de agroquímicos durante o período de florescimento, durante a florada, quando ela está aberta, ah, e também alguns projetos bastante interessantes, eu tenho visto hoje em dia, ah, com parcerias com empresas que trabalham com abelhas, trazendo as caixas para serem utilizadas na, na florada do café. Isso tem impactos excepcionais para o meio ambiente, assim como impactos excepcionais para a cafeicultura. De maneira geral, o florescimento do cafeiro, muito mais do que apenas um período lindo que todos nós aguardamos durante o ano agrícola, é extremamente importante e requer uma série de cuidados. Querida amiga e querido amigo cafeicultor, um grande abraço e que Nossa Senhora do Café possa cobrir nossos cafezais com seu manto sagrado.